Ciao ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3 d Skill Up. In questo video vedremo come muovere, ruotare e scalare gli oggetti con Blender. Le principali trasformazioni che possiamo fare sugli oggetti sono il muovere, il ruotare e lo scalare. Abbiamo questi pulsanti nella toolbar di sinistra che servono per muovere, ruotare e scalare. Iniziamo a vedere come muovere gli oggetti. Selezioniamo il nostro oggetto 3D nella 3D Viewport e selezioniamo lo strumento Move. Vedete che qui appare questo gizmo con gli assi X, Y e Z globali. E quindi da qui sarà possibile muovere l'oggetto sull'asse X tenendo premuto e trascinando sulla freccia dell'asse X, sull'asse Y sempre tenendo premuto su quella freccia e sull'asse Z in questo modo. Possiamo tenere premuto su questo cerchio bianco, vedete che viene evidenziato quando passiamo sopra con il mouse, cliccare con il tasto sinistro del mouse e trascinare e muovere l'oggetto liberamente. Possiamo poi rapidamente riportare l'oggetto all'origine premendo Alt G. Possiamo notare che tutte le trasformazioni che effettuiamo vengono riportate nella toolbar di destra nella scheda Transform in Location, Rotation e Scale. Questa toolbar di destra è richiamabile con il tasto N. Possiamo muovere l'oggetto 3D escludendo uno degli assi premendo uno di questi quadratini qui. Ad esempio se voglio muoverlo escludendo l'asse Y, clicco, tengo premuto su questo quadratino e vedete che l'oggetto si sposta solo sull'asse Z e l'asse X. Ad esempio questo potrebbe essere utile quando voglio spostare l'oggetto mantenendolo a terra. Vedete questo è il quadratino dell'asse Z, lo clicco, tengo premuto e l'oggetto si sposterà solo sull'asse Y e l'asse X e non su Z. Ma possiamo fare tutte queste trasformazioni che riguardano il muovere un oggetto più rapidamente attraverso gli shortcut. Infatti lo shortcut per muovere l'oggetto è il tasto G, che sta per grab. Quindi premendo G eh, posso muovere l'oggetto in questo modo e vedete che segue praticamente il cursore del mouse. Per confermare il mio spostamento semplicemente basterà cliccare il tasto sinistro del mouse e l'oggetto verrà spostato nella posizione desiderata. Mentre posso spostare l'oggetto con G e ritornare alla posizione di partenza premendo il tasto destro del mouse. Possiamo muovere questo oggetto lungo i suoi assi globali premendo G, X per muoverlo sull'asse X, G, Y per muoverlo sull'asse Y e G, Z per muoverlo sull'asse Z. Possiamo muovere gli oggetti lungo gli assi di una distanza precisa, in questo caso espressa in metri. Possiamo ad esempio spostare questo oggetto sull'asse Z di un metro premendo G, Z, 1. E possiamo anche spostarlo di un metro ma in direzione negativa premendo G, Z, meno 1. Invece è possibile escludere uno degli assi premendo G più Shift e l'asse corrispondente. Quindi ad esempio diciamo che vogliamo escludere l'asse Y, premiamo Y. E l'oggetto si muoverà su Z e X. Quindi per esempio se vogliamo escludere l'asse X, premiamo G, Shift più X e l'oggetto si muoverà solo lungo Z e Y. Inoltre, quando abbiamo bisogno ad esempio di fare delle trasformazioni precise, possiamo anche inserire direttamente i numeri all'interno della transform, oppure eh, cliccando e trascinando con il tasto sinistro del mouse vedete che le trasformazioni hanno effetto anche da qui. E possiamo anche tenere premuto Shift e trascinare con il tasto sinistro del mouse per muoverci in maniera molto più lenta, in questo caso più precisa. Questo vale anche per le altre trasformazioni, quella di rotazione e di scala. Ed è valido anche nella 3D Viewport. Vediamo ora la rotazione. 
selezioniamo rotate qui nella toolbar di sinistra e qui possiamo selezionare l'asse x di rotazione e vedete che l'oggetto ruoterà sull'asse x possiamo selezionare l'asse z e ruotare l'oggetto sull'asse z sempre tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e trascinando e l'asse y possiamo eh, riportare a zero le nostre trasformazioni di rotazione semplicemente premendo alt r e anche per la rotazione sarà possibile utilizzare uno shortcut in questo caso il tasto r e possiamo ruotarlo sugli assi globali premendo rz per ruotarlo sull'asse z rx per ruotarlo sull'asse x ry per ruotarlo sull'asse y possiamo poi attivare la rotazione diciamo in modalità libera premendo due volte r in maniera abbastanza veloce e vedete che la rotazione avverrà su tutti e tre gli assi e anche per la rotazione possiamo essere più precisi ed utilizzare i numeri che in questo caso ovviamente rappresentano i gradi in questo modo diciamo che vogliamo ruotare sull'asse z il nostro oggetto di 90 gradi basterà premere r z 90 e così per qualsiasi altro grado vediamo invece come scalare gli oggetti attiviamo il pulsante scale e qui abbiamo sempre i tre assi globali x, y e z e sarà possibile premere su uno di essi per scalare su x per scalare su y e per scalare su z mentre possiamo premere su questo contorno bianco e eh, l'oggetto verrà scalato contemporaneamente su tutti e tre gli assi anche qui come per lo strumento move possiamo premere uno di questi quadratini, tenere premuto con il tasto sinistro del mouse e trascinare e in questo caso l'oggetto verrà scalato su X e su Z tranne che su Y ad esempio se premo questo quadratino rosso l'oggetto verrà scalato su Z e su Y vedete tranne che su X lo shortcut per scalare è il tasto S e la logica è la stessa premiamo S per scalare contemporaneamente su X, Y e Z premiamo S, X per scalare sull'asse X S, Y per scalare sull'asse Y S, Z per scalare su Z premiamo S, Shift più X per escludere l'asse X e quindi scalare solo su Z e su Y S, Shift, Z esclude l'asse Z, S Shift Y esclude l'asse Y e ancora una volta possiamo scalare in maniera più precisa e lenta premendo S e tenendo premuto Shift oppure possiamo scalare anche attraverso la transform sull'asse X, sull'asse Y e sull'asse Z per scalare contemporaneamente su tutti e tre gli assi bisogna Tenere premuto con il tasto sinistro del mouse in questo box della X, trascinare giù e poi muovere il mouse a destra o a sinistra, in questo modo verrà, verrà scalato contemporaneamente su X, Y e Z. Possiamo ripristinare le nostre operazioni di scala premendo Alt S. Anche in questo caso sarà possibile utilizzare un numero per scalare ad esempio con quel fattore possiamo dire sz2 sul pulsante scale se teniamo premuto con il tasto sinistro del mouse possiamo scegliere scale cage questa gabbia è, è utile quando ad esempio vogliamo scalare l'oggetto eh, su un dato punto e non dall'origine perché con lo scale tradizionale l'operazione sarà fatta sempre in base all'origine vedete la scala avviene in base a questo punto qui mentre possiamo attivare scale cage abbiamo più punti da dove poter far partire la nostra trasformazione abbiamo visto come muovere ruotare e scalare gli oggetti con Blender. se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale grazie ragazzi alla prossima